இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஊ ஜெனிசிஸ் இன் கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் இன் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் ஊ ஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓவம் ஃப்ரம் ஓவரீஸ் ஸோ ஓவம்னா கருமுட்டை எக்கு அது வந்து ஓவரிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் ஊ ஜெனிசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ரைமோடியல் செல்லுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஜெமினல் எபிடீலியத்தில் இருக்குது மைட்டோசிஸ் நடந்து நிறைய ஊகோனியாவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஊகோனியா ஆர் எக் மதர் செல்லாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஊகோனியா வந்து மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் நடந்தது ப்ரைமரி ஓசைட்டா மாத்துது மாறுது ப்ரைமரி ஓசைட் வந்து பிரியர் டு ஓவியுலேஷன் ஓவியுலேஷன்னா ஓவம் அந்த கருமுட்டை ஓவரிலிருந்து வெளியில வருது இல்லையா ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த இதுக்கு பேரு தான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் ஓவியுலேஷன் ஸோ அந்த மியோசிஸ் ஒன் எப்போ நடக்குதுன்னா ஓவியுலேஷனுக்கு முன்னாடி நடக்குது ஸோ அப்போ அந்த ப்ரைமரி ஓசைட்ல இருந்து செகண்டரி ஓசைட் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் போலார் பாடியும் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆன உடனே டிஸ்டிங்கிரேட் ஆயிடுது அழிஞ்சிருது நெக்ஸ்ட் இப்போ செகண்டரி ஓசைட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே மியோசிஸ் ஒன் மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த செகண்டரி ஓசைட்டில் இருந்து ஓவம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மியாசிஸ் டு கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஸோ மியாசிஸ் டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ஓவம் ஃபார்ம் ஆகிடும் ப்ளஸ் செகண்டரி போலார் பாடியும் ஃபார்ம் ஆகும் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு போலார் பாடி மாதிரியே டிஸ்டிங்கிரேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஓவம் கிடச்சிடுச்சு ஸோ இந்த டயக்ராம் வச்சு அப்படியே எழுதலாம் இருந்தாலும் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸோடு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பண்ணுறேன் So, ஊ ஜெனிசிஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கேமிட் ஆர் ஓவம் ஆர் எக் இன் த ஓவரீஸ் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கேமிட் என்ன எக் இல்லை ஓவம் எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது ஓவரீஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுது டியூரிங் ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் சர்டைன் செல்ஸ் இன் த ஜெமினல் எபிடீலியம் ஆஃப் த ஃபீட்டல் ஓவரி டிவைட் பை மைட்டாசஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல் ஆர் ஊகோனியம் ஸோ ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட்டில் சில செல்ஸ் இந்த ஜெமினல் எபிடீலியத்தில் இருக்கிற அந்த செல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொருக்குள்ள அந்த ஜெமினல் எபிடீலியல் செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி எப்படி டிவைட் ஆகுது மைட்டாசஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகி நம்மளுக்கு நிறைய ஊகோனியா இல்லைன்னா எக் மதர் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நோ மோர் ஊகோனியா ஆர் ஃபார்ம்ட் ஆர் ஆடட் ஆஃப்டர் பர்த் இப்போ ஒரு குழந்த பிறக்கும் போது நிறைய ஊகோனியா ஆட் ஆகி தான் டென் மந்த்ஸில் ஆட் ஆகி நிறைய இதில் வருது ஆனால் இப்போ குழந்த பிறந்த பிறகு எந்த ஒரு ஊகோனியாவும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகாது த ஊகோனியல் செல்ஸ் ஸ்டார் டிவைடிங் அண்ட் என்டர் இன் டு ப்ரஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மியோ மியோட்டிக் டிவிஷன் ஒன் டு ஃபார்ம் த ப்ரைமரி ஓசைட் விச் ஆர் டெம்பரவர்லி அரெஸ்டட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த ஊகோனியல் செல்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஊகோனியல் செல்ஸ் வந்து மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் நடந்து தட் இஸ் சாரி மைட்டோட்டிக் இல்லை மியோட்டிக் டிவிஷன் நடந்து என்ன நடக்குது ப்ரைமரி ஓசைட்டை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிது ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி ஓசைட்டை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிது ஃபார்ம் பண்ண உடனே அந்த மியோசிஸ் டூ ஃபுல்லாக நடக்கணும் இல்லையா மியோசிஸ் ஒனில் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அனாஃபேஸ் டீலஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் அதாவது ப்ரைமரி ஓசைட் ஃபார்ம் ஆன உடனே ஸ்டாப் ஆகிடுது அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்போது த ப்ரைமரி ஓசைட்ஸ் வந்து சரௌண்டட் பை சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ் டு ஃபார்ம் ப்ரைமோடியல் ஆர் ப்ரைமரி ஃபாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரைமோடியல் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரைமரி ஃபாலிக்யூல் இதை சுற்றி ஒரு லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அது கிரானுலோசா செல்ஸ் அதாவது கிரானுலோசா செல்ஸ் ஆர் ப்ரைமரி ஃபாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ப்ரைமோடியல் ஃபாலிக்யூல்ஸ் ஆல கவர் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே ப்ரைமரி ஃபாலிக்யூல்ஸை சுற்றி ஒரு கிரானுலோசா லேயர் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரைமோடியல் ஃபாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ப்ரைம் ப்ரைமரி ஃபாலிக்யூல்ஸ் என்ன வச்சுருக்காங்க ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிக்யூல்ஸ் டீஜெனரி டியூரிங் த பீரியட் ஃப்ரம் பர்த் டு பியூபர்டி ஸோ அட் பியூபர்டி ஒன்லி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபாலிக்யூல்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன் ஈச் ஓவரி ஸோ குழந்த பிறந்ததில் இருந்து பியூபர்டி அடைகிற வரையும் அதாவது மேல் 
மேல் கிடையாது சீமேல்ல ஸோ குழந்த பிறந்ததுல இருந்து பியூபர்ட்டியன்னா மெச்சூரிட்டி ஏஜ் அட்டண்ட் அட்டண்ட் ஆகிற வரையும் நிறைய ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆயிருக்கும் டீஜெனரேட் ஆயிருக்கும் இப்போ பியூபர்ட்டிஸ் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் தான் ஒவ்வொரு ஓவரிலையும் லெஃப்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் டீஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நிறைய ஃபாலிக்கல்ஸ் இப்போ பியூவர்ட்டி அதாவது ஏஜ் அட்டண்ட் ஆகிற அந்த டைம் இந்த பியூ மெச்சூரிட்டி வருது இல்லையா செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் டெவலப் ஆகுது இல்லையா அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் தான் ஒரு ரெண்டு ஓவர் இல்லையா ஒவ்வொரு ஓவரையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க த பிரைமரி ஃபாலிக்யூல் கெட் சரௌண்டட் பை மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ் அண்ட் நியூ தீக்கா லேயர் டு ஃபார்ம் த செகண்டரி ஃபாலிக்யூல் ஸோ இந்த பிரைமரி அந்த அந்த பிரைமரி ஃபாலிக்யூல்ஸை நிறைய லேயர்ஸால கிரானுலோசா லேயர்ஸால சரௌண்ட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்றது வந்து செகண்டரி ஃபாலிக்யூல் ஓகேவா ஸோ நிறைய லேயர்ஸால சரவுண்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு நியூ தீக்கா லேயரை ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எ ஃப்ளூயிட் ஃபில்ட் ஸ்பேஸ் த ஆன்டரம் டெவலப்ஸ் இன் டு ஃபாலிக்யூல் அண்ட் கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு அ ட்ரெஷரி ஃபாலிக்யூல் ஸோ இந்த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்யூல் நீங்களே பார்க்கலாம் இங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ளூயிட் கம்மி இங்கே வந்து ஃப்ளூயிட் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் நிறைய இருக்கிற ஒரு கேவிட்டி மாதிரி ஆன்டாரம் என்றது வந்து ஒரு கேவிட்டி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கு ஃப்ளூயிட் அதில் நிறைய ஃபில் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஆன ஒரு கேவிட்டி மாதிரி இருக்கிற அந்த இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா செகண்டரி ஃபாலிக்யூல் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு ஆன்டாரம் ஒரு கேவிட்டி ஒரு பாத்திரம் மாதிரி சின்ன பாத்திரம் மாதிரி ஃபில் ஆயிருக்கு இல்லையா அதுதான் ட்ரெஷரி ஃபாலிக்கலா மாறுது ஓகே ஸோ த தீக்கா லேயர் கெட்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் டு அண்ட் இன்னர் தீக்கா இன்டர்னா அண்ட் அவுட்டர் தீக்கா எக்ஸ்டர்னா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லேயர்ஸ் இந்த ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்கிறத தீக்கா லேயர்ன்னு சொல்லலாம் அவுட்டர் தீக்கா அண்ட் இன்னர் தீக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னர் தீக்கா வந்து இன்டர்னா அவுட்டர் தீக்கல் லேயர் வந்து எக்ஸ்டர்னா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அட் திஸ் டைம் த பிரைமரி ஓசைட் வித் இன் த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்யூல் க்ரோஸ் இன் சைஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் த செகண்டரி ஓசைட் ஸோ இந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கல் அதாவது த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்கல்ல இந்த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்கல்ல இருக்கும்போது பிரைமரி ஓசைட்னு சொன்ன இல்லையா அந்த ஓசைட் ஃபுல்லா மியாட்டிக் டிவிஷன் ஒன்ன கம்ப்ளீட் பண்ணி செகண்டரி ஓசைட்டை மாறுது செகண்டரி ஓசைட்டா வெளியில வருது ஸோ இந்த தீக்கா எக்ஸ்டர்னா இன்டர்னாக்குள்ள இருக்கிற அந்த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்கல்குள்ள இருக்கிற இந்த பிரைமரி ஓசைட் வந்து ஃபுல்லா மியாசிஸ் ஒன்ன கம்ப்ளீட் பண்ணி செகண்டரி ஓசைட்டை ஃபார்ம் பண்ண வைக்குது ஓகேவா இட் இஸ் அன் unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a first polar body so idu or unequal division ah da irukku inda meiotic one division ena or periya secondary oocyte yum or polar body yum kudukudu so inda polar body form aana udane disintegrate disintegrates na alinjirudu okay va so next one இப்போ செகண்டரி ஓசைட் என்ன பண்ண போதுன்னு பார்க்கலாம் டியூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன் த செகண்டரி ஓசைட் அண்டர் கோஸ் செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ லார்ஜ் செல் த ஓவம் அந்த செகண்டரி போலார் பாடி ஸோ இப்போ இந்த செகண்டரி ஓசைட் என்ன ஆகுதுன்னா திரும்பவும் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது என்ன நடக்கத்த தூண்டு வைக்குதுன்னா ஏன்னா இந்த மியோசிஸ் ஒன் மட்டும்தான் இந்த ப்ரைமரி ஓசைட்டில் நடந்திருக்கு ஸோ செகண்டரி ஓசைட்டில் மியோசிஸ் டூ நடந்து ஓவத்தை ஃபார்ம் பண்ண வைக்குது ப்ளஸ் செகண்டரி போலார் பாடியும் ஃபார்ம் பண்ண வைக்குது ஓகேவா ஸோ செகண்டரி போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆன உடனே என்ன ஆயிடுது டீஜெனரேட் ஆயிடுது டீஜெனரேட்னா அழிஞ்சிருது ஸோ செகண்டரி போலார் பாடி ஆல்சோ டீஜெனரேட்ஸ் இப்போ இந்த ட்ரெஷரி ஃபார்ம் தட் இஸ் ஃபாலிக்கல் இவன்ச்சுவலி பிகம்ஸ் எ மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் ஆர் எ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இப்போ இந்த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரெஷரி ஃபாலிக்கல் இவன்ச்சுவலி 
becomes into a mature graphene follicle ah maarudhu so treasury follicle da mature follicle illana graphene follicle ah maarudhu if fertilization does not takes place the second meiotic division is never completed and the egg this degen that is distinguishes appo fertilization na ennadu sperm vandu ovathla poittu meet aagi fertilization nadakkum zygote form aaganum adhu dhaan fertilization ipo and the fertilization nadakkalana second meiotic division vandu complete ah mudiyadhu so mudiyadhu so complete aagadadunala egg enna aidudhu distinguishes aidu distinguishes na alinjirudhu silanjirudhu appingoru sollalam so at the end of gametogenesis in females each primary oocyte give rise to only one haploid ovum so in the oogenesis mudirappo nammalku ethana idu mattum dhaan kadaikudhu egg onne onnu dhaan ana spermatogenesis la naalu kadaikum inga naalu kadaikadhu onnu dhaan kadaikum okay va next structure of the ovum idhu dhaan the female gamete idhukku munadi oogenesis la उटर கரோனா ரேடியேட்டா இந்த ரேடியேஷன்ஸோட அந்த ஒரு கண்ணு கண்ணை சுத்தி ஒரு ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால கரோனா ரேடியேட்டா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர் இல்ல மிடில் லேயர் கூட சொல்லலாம் ஜோனா பெலிசூடா அண்ட் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து விட்டிலின் மெம்பரைன் இந்த விட்டிலின் மெம்பரைனுக்கும் ஜோனா பெலிசூடாவுக்கும் நடுவுல இருக்கிற மெம்பரைன் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பெரி விட்டிலின் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இப்ப நான் இதை கிளியரா சொல்றேன் and structure of a ovum so human ovum vandu non cleoidic non cleoidic na outer shell illa adavadhu ipo koli muttaikalla irukra maadhiri shell illa so adanalu non cleoidic yel esithal na yolk illa so yel esithal egg na yolk illa absence of yolk okay microscopic na microscopic la mattum dhaan paaka mudiyum so non cleoidic aelesithal microscopic so in the idukulla irukra and the cytoplasm adavadhu in the egg kulla irukra cytoplasm tha nam enna sollalam ooplasm so it cytoplasm called ooplasm it contains a large nucleus called germini vesicle that is germinal vesicle so in the cytoplasm kulla irukra இந்த லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் ஜெர்மினல் வெசைக்கல் அப்படினு சொல்லலாம் சோ தி ஓவம் இஸ் சரவுண்டட் பை 3 கவரிங்ஸ் நான் சொன்ன தி 3 கவரிங்ஸ் ஓகேவா சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது என்னன்னா இன்னர் திங் ட்ரான்ஸ்பரன்ட் விட்டலின் மெம்பரேன் சோ இன்னர் மோஸ்டா இருக்கிற மெம்பரேன் என்னது ட்ரான்ஸ்பரன்ட் திங் விட்டலின் மெம்பரேன் ஓகேவா மிடில்ல இருக்குது திக் ஜோனா பெலிசூடா சோ மிடில்ல இருக்கிற மெம்பரைன் எப்படி இருக்கு திக்கா ஜோனா பெலிசூடா அண்ட் அவுட்டர் திக் ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் कॉल्ड கரோனா ரேடியேட்டா இங்க பார்க்கலாம் இல்ல இந்த செல்ஸ் குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்குற மாதிரி இருக்கு சோ அத ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் னு சொல்வாங்க ஒரு திக் கோட் மாதிரி இருக்கு அதுதான் கரோனா ரேடியேட்டா ஓகேவா so between the vitellin membrane and zona zona pellucida is a narrow peri vitellin space so in the vitellin membrane ku zona pellucida ku naduvula irukra and the space irukku liya so and the space vandu ennadu peri vitellin space okay va structure of ovum ketta diagram potu indha points eduduna ungalku 5 mark kadaikum next out of million eggs one woman possesses during the birth only about 300 to 400 which ovulate before menopause adavadhu evlavo million million eggs vandu woman kitta irukku ana 
அவங்க அதாவது பர்த் ஒன்லி டியூரிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வில் ஓவியூலேட் அந்த மெச்சூரிட்டி வருதுல பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ்லேருந்து மெனு பாஸ்க்கு முன்னாடி வரையும் அவங்க ஓவியூலேட் பண்ணுறது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ஓவியூலேட் ஆகுது மெனோ பாஸ்ன்றது வந்து அந்த மென்சுரஸ் சைக்கிள் நிற்கிற அந்த ஸ்டேஜ் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் மேல்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் மோர் தேன் ஃபைவ் பில்லியன்ஸ் ஃபேர்ம்ஸ் இன் தர் லைஃப் டைம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஃபேர்ம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து மேல்ஸ் ஆனால் உமன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் எக்ஸை தான் ஓவியுலேட் பண்ணுறாங்க பிஃபோர் மெனோ பாஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து யூ ஹாவ் டு நோ உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் விண்ணப்பை பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இரு